ബൈബിൾ സർവേയിൽ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ബൈബിളിലെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം മോശയുടെ മൂന്നാം പുസ്തകം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകമാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പഠിച്ചു തീർന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ലേവ്യ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയങ്ങളും അധ്യായങ്ങളും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ആർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ചരിത്രപരമായിട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു ജനത്തെ ദൈവം മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു അവരെ ഉദ്ധരിച്ചു അവരെ വിടുവിച്ചു അവരെ വീണ്ടെടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ഫോർ ദ റെഡീംഡ് പീപ്പിൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്തെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തി വരികയാണ് എന്തിനാ അവരെ വിടുവിച്ചതും വീണ്ടെടുത്തതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക പക്ഷേ ആരാധനയൊന്നും ഇതുവരെ തുടങ്ങിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അവർ യാത്ര ചെയ്ത് സീനായിലെത്തി അതിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതിസന്ധികളിലൊക്കെ അവർ ദൈവത്തെ വാസ്തവത്തിൽ മറന്നുപോയി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും ദൈവത്തെ വിളിക്കാനും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നുപോയി അപ്പോഴാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് മോശയോട് കയറി വരിക ഞാൻ നിനക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു രണ്ട് അവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തു മൂന്ന് ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഒരു സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആരാധന തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു കൂടാരത്തിനകത്തോ ഒരു ഹോളിനകത്തോ പോയി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യുവർ വോക്ക് ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് യുവർ വോക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് യുവർ വേർഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ നടപ്പും നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും അതാണ് ആരാധന ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് സുഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ആരാധന അല്ലാതെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒരു സഭാ ഹോളിൽ വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ആചാരം നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഷ്ഠാനം അതിൽ ദൈവം വീഴുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേർഷിപ്പ് ഈസ് ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ വോക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടു കൂടി നടക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നതുമാണ് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ദൈവനാമം ഉയർത്തപ്പെടുക അപ്പോൾ അത് ഉയർത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറി കയറിയിരുന്ന് കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയോ നോ നോ അത് പോരാ അതാരും ആരും ദൈവനാമം അതുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയെന്ന് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പോലും ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒച്ചയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എ സി ഹോളാണ് എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവർ എ സിക്കകത്ത് കയറി എ സിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നെന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്തിനാണ് പോയത് എന്താ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതും വന്നതും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് അല്ലേ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഞായറാഴ്ചത്തെ കാര്യം വിട് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടി നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആരാധിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അമ്മ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം പിന്നെയും മോശയ്ക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു മോശ ആദ്യം കുറേ ന്യായപ്രമാണവും ഒരു സമാഗമന കൂടാരവും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ പ്രാപിച്ചു അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെയിൻ തീം ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധർ അപ്പം എ ഹോളി ഗോഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഹോളി പീപ്പിൾ ഓർ ദ റെഡീംഡ് പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ബിക്കം ഹോളി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ പോലെ എന്തായി തീരണം വിശുദ്ധന്മാരും വിശുദ്ധ മതികളുമായി തീരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സരണികളിലും വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകണം ആ വിശുദ്ധി അവരിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഈ പുസ്തകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കുക
ആദിയിൽ ദൈവം അങ്ങനെ അല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന ആദ്യം ദൈവം എന്നല്ല ഉൽപ്പത്തി അത് ഈ പുസ്തകം എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാർ ബൈബിൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടൈറ്റിൽസ് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇട്ടതാണ് ഉൽപ്പത്തി എന്നും ഒരു പുറപ്പാടുണ്ടായതുകൊണ്ട് പുറപ്പാടെന്നും ലേവ്യ എന്നും അപ്പോൾ എന്തായാലും ലേവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവം ഒരു ഗോത്രത്തെ ഒരു കുലത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ കുലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലേവി കുടുംബം അപ്പോൾ ആ ലേവി കുടുംബത്തെ അതിനുവേണ്ടി വേർതിരിച്ചത് കൊണ്ട് അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അവരാണ് ഇനി ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആരാധിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ സമാ സമാഗമന കൂടാരം ഈസ് ദ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ദ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ പ്ലേസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് മണി മൂന്ന് പേരുകളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ തിരുനിവാസം സമാഗമന കൂടാരം സാക്ഷ്യ കൂടാരം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നത് ദൈവത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ വരുമ്പം അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ വേണ്ട തരത്തിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ വേണമല്ലോ വേണ്ടേ യെസ് അവരുടെ പേരാണ് ലേവ്യർ അപ്പം ആ ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ വേണം അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഗൈഡ് ബുക്ക് ഫോർ ദി ലവൈറ്റ് പ്രീസ് ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തിലും ആഗമാന ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൈപ്പുസ്തകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ഓർക്കുക ഇവിടെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മിസ്രൈം ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല യാത്രയില്ല യാത്ര സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു യാത്ര നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സിനായ് മരുഭൂമി വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഇനി ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അവർ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള നടപ്പിലാണ് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ അർ യു ഫോളോയിങ് ഇനിയുള്ള അവരുടെ പ്രോഗ്രഷനിലാണ് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം അല്ലാതെ ഒരാളില്ല എന്നൊക്കെ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ പൊഴിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തരുന്നത് ദൈവമാണ് എന്നവർ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്താലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുമ്പം പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധമുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്ന വിടയ്ക്ക് ഏ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുറവുകളുണ്ടാവും കൊ അതെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയെല്ലാം പറഞ്ഞതെന്ന് കയ്യെ പിടിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും അല്ലെ നമ്മളെ കയ്യെ പിടിച്ച് എഴുതിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ വളയേണ്ടടുത്ത് വളയുകയല്ല കുനിയേണ്ടടുത്ത് കുനിയുകയല്ല എല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പത്തിലാക്കി വെക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദുര്യോഗം മനുഷ്യർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് റെക്റ്റിഫൈ ദാറ്റ് നിങ്ങളതിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യണം പാപപരിഹാരം വേണം അതിനൊരു പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം സോ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് ദി ബുക്ക് ഓഫ് അറ്റോൺമെൻറ്റ് പ്രായച്ചിത്തത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിനകത്താണ് പാപപരിഹാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും പാപം മനുഷ്യൻ ചെയ്യും അതിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പാപം ചെയ്യാത്തവൻ ആരുമില്ല ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പുതിയ നിയമത്തിലെ കാണുന്നത് പക്ഷെ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പ്രളയം അയക്കേണ്ടി വന്നത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളത് ചിന്ത ദോഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രവൃത്തി നന്നാകുന്നത് എവിടെ അല്ലേ പ്രവൃത്തി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയ നിരൂപണങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇനി അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും അതുപോലെ തന്നെ ദോഷമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലെൻസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന നല്ല തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്
കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി ജനം തിന്നാനും കുടിക്കാനും കളിക്കാനും രസിക്കാനും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ ഈ കൽപ്പന അവിടെ ദൈവം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പിശാജ് അവരെ കൊണ്ട് അതിനെ ലംഘിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കൽപ്പന കിട്ടിയത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യം നടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ നടപ്പിനെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ നടപ്പിനെ അതാർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയിൽ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നടപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്തണം സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്ന് ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതൊക്കെ വേണം അധരബലം ഒന്ന് സ്തോത്രയാഗം ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കണം അൻപതാം സങ്കീർത്തനം ചിലർക്ക് സംശയമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് വായിച്ചുകളാണ് അൻപതാം സങ്കീർത്തനം അവസാനത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിലർക്കൊരു സംശയം നീണ്ട ഇരിപ്പ് വേണ്ടി എനിക്ക് സോ സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയെ കാണിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ ആണ് ആ രക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നടപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ നടപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നടപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിഷയം അതാണല്ലോ ഞാൻ വിശുദ്ധരാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം അപ്പോൾ വിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നടപ്പ് നമ്മുടെ നടപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നടപ്പ് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നടപ്പ് തെറ്റാൻ തുടങ്ങിയത് എവിടെ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആ പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞാനകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാതെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന ഒത്തവണ്ണം സി സി ലിസൺ 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 നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന ഒത്തവണ്ണം ആ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം അവിടെ ഉണ്ട് അനുസരണമുള്ള മക്കളായി അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വിശുദ്ധരാകുന്നത് എവിടെ അശുദ്ധി ഉണ്ടായത് എവിടെ അനുസരണ കേടിലാണ് അപ്പൊ ആ വിശുദ്ധി തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അനുസരിക്കണം എന്തനുസരിക്കണം ദൈവം തന്ന പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും പുതിയ നിയമ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ പറയരുത് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പറയണം നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പുസ്തകം പഠിക്കുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകം അപ്പോൾ ഇവർ വിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ എന്തനുസരിക്കണം ദൈവം മോശയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിട്ട പ്രമാണം അനുസരിക്കണം ഫോളോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏ ദൈവം മോശയുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രമാണം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത് ജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ജനം അത് പ്രമാണിക്കുമ്പോഴാണ് അതാണ് പത്ര ദിവസം എടുത്ത് പറഞ്ഞത് പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് വഷളായി പോയത് അനുസരിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ നടപ്പിലും അനുസരണമുള്ള മക്കളായി വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ പതിനാലും പതിനഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ മുഴുവൻ വായിച്ചാട്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് എങ്ങനെ നടന്നത് മോഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ മോഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടന്നു ഇനി അങ്ങനെ നടക്കാതെ അപ്പോൾ വിളിച്ച വിശുദ്ധൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണം തന്നിട്ടുണ്ട് ലിസൺ ലിസൺ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കൊരു പ്രമാണമില്ല ആത്മാവുള്ളടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും എന്തും ആകാം അങ്ങനല്ല വിളിച്ച വിശുദ്ധൻ ജീവിക്കാൻ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രമാണം തന്നിട്ടുണ്ട് വിളിച്ച വിശുദ്ധൻ ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി ആണോ അനുസരണമുള്ള മക്കളായിട്ട് എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് ടെല്ലിങ് ഈ പുസ്തകം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നടപ്പിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും എങ്ങനെ വിശുദ്ധരാകണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചത് അവട്ട് വരുമ്പം ആഹാരം എങ്ങനെ വിശുദ്ധമാക്കാം വസ്ത്രം എങ്ങനെ വിശുദ്ധമാക്കാം വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശുദ്ധമാക്കാം എന്ന് കാണും കുടുംബം വീടെങ്ങനെ നന്നാക്കാം ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഏ എന്ന് ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ കഴിക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചിലതെ കഴി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇനി നെയ്മീനെ കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് അതല്ല പ്രശ്നം ആഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചില മിതത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം യുനീറ്റ് കൺട്രോൾ ന
കാർ മേടിച്ചതിന് ആളുകളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ അല്ല ഇതിനെല്ലാം ഒരു പെർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ പെർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ മെയിൻ തോട്ടം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മലയുടെ മുകളിലായിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മലയുടെ മുകളിലായിരുന്നു മോശയോട് അങ്ങോട്ട് കയറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് കൂടാരത്തിൽ ഇവരുടെ നടുക്കുണ്ട് സീ ദ ഡിഫറൻസ് നേരത്തെ ദൈവം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നു ആരാധനയുടെ ഒരു പ്രത്യേക വശമാണത് നേരത്തെ ദൈവം ഒരു മലമുകളിലായിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമായിരുന്നു നമുക്കങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പേടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോശം പോയാൽ മതി പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് കേട്ടോളാം അതൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോളാം അല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മല അങ്ങോട്ട് എന്നില്ലേ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ നമ്മൾ മടി കാണിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഒന്ന് നോക്കണേ അല്ല ചില പിള്ളേരെങ്ങനെ അല്ലേ വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് അമ്മ വിളിച്ചാലും വരാതിരിക്കുമ്പോൾ അവസാനം അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കൊച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ കൊച്ചിനെ വാ മോനെ വാ മോനെ എന്ന് കൊച്ചു വരികയല്ല ഞാൻ പിടങ്ങിയിരിക്കുക വരുന്നില്ല വരൂല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെന്ന് കൊച്ചിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം നമ്പരാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന് ഗോഡ് സോ ലൗഡ് ദാറ്റ് ഹി കെയിം നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ദൈവം മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വർഗത്തേക്കൊക്കെ വിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ കോരിയെടുത്തു നമ്മളെ വാരിയെടുത്ത് തോളത്തിട്ടൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി ഇതാ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് അപ്പം മലമുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഈ ദൈവം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്താറാം അധ്യായം നിങ്ങൾ നിന്നെടുത്താൽ ദൈവം അങ്ങനെ അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിന് കണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് വസിക്കും ഐ മേക്ക് മൈ ഡ്വലിംഗ് എമങ് യു ഞാൻ എൻ്റെ നിവാസം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആക്കും കണ്ടോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളോട് പിണക്കയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പിണങ്ങിയിരിക്കാൻ വിചാരിച്ചാലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളോട് പിണക്കയില്ല നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പിള്ളേർ അങ്ങനെയൊക്കെ പിണങ്ങിയിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ പിണങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ത് പറയുന്നു ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇല്ല പ്രായമുള്ള നമുക്കല്ലേ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പലരും വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിള്ളേരോടൊന്നും ആരും പിണങ്ങിയിരിക്കരുത് ഭാര്യയോടും പിണങ്ങിയിരിക്കരുത് ഭർത്താവിനോടും പിണങ്ങിയിരിക്കരുത് അവരുടെ കൈപ്പായിരിക്കരുത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളം നിങ്ങളെ വെറുക്കുകയില്ല എൻ്റെ ഉള്ളം നിങ്ങളെ വെറുക്കുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവും നിങ്ങളെനിക്ക് ജനവും സി ദിസ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ലവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അതാണ് ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം പോലെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്നും നിങ്ങളുടെ നീഡ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നോക്കി ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നോക്കണേ ഹി ഈസ് കീപ്പിംഗ് കമ്പനി വിത്ത് അസ് നമ്മളാണ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ വിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളെ ലവ്യ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പുസ്തകം പഠിച്ച് മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ പുറകോട്ടും മുന്നോട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് ഉറക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പുറകോട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അവൻ വീണുപോയി ഹി വാസ് റൂയിൻഡ് എന്
പറയാറില്ലേ ചിലരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ചില കള്ളരക്ഷം കാണിച്ചവരും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളോട് അപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു ഏ കുഞ്ഞു എന്താടാ കുഞ്ഞു ചെയ്യിക്കുന്നത് മോത്തേക്ക് നോക്കിയേ ഒരു കള്ളലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം കള്ളലക്ഷണം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് കുഴപ്പം കാണിച്ചാൽ ചെയ്യും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മോഹത്തേക്ക് നോക്കി അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കയ്യിലിരിപ്പ് മുഴുവൻ കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണ് ഇത്ര കുസൃതി പിടിച്ച ഒരു ചെറുക്കൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ആ നമ്മളെ നമ്മുടെ ചിത്രം അത് കേട്ടോ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അങ്ങനെ ആയത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കുസൃതി നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നു എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലവ്യ പുസ്തകം നമ്മളെ വാസ്തവത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദ കീ തോട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലെ മെയിൻ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാം അധ്യായം ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മുപ്പതാം വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വരെയാണ് വായിക്കുന്നത് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ അശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണാനോ ആരാധിക്കാനോ അടുക്കാനോ കാരണം ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ദൈവത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തു വേണം ഒരു പശുവിനെയോ ആടിനെയോ മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ പോരാ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധി വേണമെന്ന് ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവർ മാത്രമേ ആരെ കാണുകയുള്ളൂ ദൈവത്തെ കാണുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ദൈവം നീതിമാനായ ദൈവമാണ് ചുമ്മാതെ ഒരു ചലവും ഇല്ലാതെ ദൈവം ആരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ റോമാലേഖന ആറാധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്ന വാക്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരും കൃപ വരികേണ്ടതിന് കൃപ പരിഗേണ്ടതിന് അതെനിക്കൊന്ന് പലരും ഇപ്പോൾ അതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ദൈവം കൃപയുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാവം കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യണോ കൃപ പരിഗേണ്ടതിന് എന്താ പൗലോസ് മറുപടി പറയുന്നത് ഒരു നാളും അരുത് നെവർ 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 ഒരു നാളും അരുത് അപ്പം ദൈവം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കഴിക്കണം പ്രായചിത്തം കഴിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് പ്രായചിത്തത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പ്രായചിത്തം അറ്റോൺമെൻറ്റ് അറ്റോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ അറ്റോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് അറ്റോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ള പദം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രായചിത്തം എന്നുള്ള പദമാണ് ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പാപപരിഹാരം ചെയ്യുക എന്നും ഡിക്ഷണറികളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ കൂടി ഈ പ്രായചിത്തം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കിപ്പം പിടികിട്ടി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രായചിത്തം പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യുക ചെയ്ത പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യുക ഇപ്പം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അൻപത് ശതമാനം പിടിച്ചാൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം മനസ്സിലായി കാണും എന്താണെന്ന് ഉവ ആ അപ്പം അവസരം തരികയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം തരികയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുക ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിഹാരം അതിൽ തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും പിന്നെ കൂടെ കൂടെ ശാസനം കേട്ടിട്ടും ആ മറുതലിച്ചിട്ട് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തവൻ പെട്ടെന്ന് മീൻസ് ദൈവം അവസരം തരികയാണ് നമുക്ക് പാപത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ആ നാല് വാക്യം ഒരു ഹോം വർക്ക് അല്ല ഒരു ക്ലാസ് വർക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹോം വർക്ക് അല്ല ക്ലാസ് വർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുക മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കുക ബാക്കി ഉള്ളവർ പ്രായച്ചിത്തം എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണുക വായിക്കാം നാല് വാക്യങ്ങൾ ആറ്
പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം അത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും യാഗപീഠമാണെങ്കിലും സമാഗമന കൂടാരമാണെങ്കിലും എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ തെറ്റുപറ്റാം സമാഗ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാരാ മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ മനുഷ്യരാണ് അപ്പം മനുഷ്യൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം തെറ്റുപറ്റാം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പം തെറ്റ് വരാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം തെറ്റ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും തെറ്റ് വരാറ് ഈ തെറ്റ് വന്നാൽ തെറ്റ് തിരുത്തണം പാവപരിഹാരം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു മസ്റ്റ് റെക്റ്റിഫൈ ഇറ്റ് ഇൻ ദ വെരി മോമെൻറ്റ് യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുന്ന അതേ നിമിഷം എന്ത് ചെയ്യണം തെറ്റ് തിരുത്തണം ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ എ സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷൻ അത് പലരുടെ ഒരു പെർഫെക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് സിൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏ ഒരു പാപവും ചെയ്യാതെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാതെ ഞാനാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ ഇല്ല ഒരാൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല മനുഷ്യൻ അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി നിങ്ങൾ ചെയ്തതായിരിക്കില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ബട്ട് എവ്രി വൺ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും നാം എല്ലാവരും പലതിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് നാം എല്ലാവരും പലതിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു അവിടെ യാക്കോ പറയുന്ന അധികം പേര് ഉപദേശിക്കാൻ വരണ്ട അടി കിട്ടുമെന്നാണ് ഏഹ് നിങ്ങൾ അനേകം പേർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആകരുത് കാരണം കൂടുതൽ ശിക്ഷ വരും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞവനും കൂടുതൽ പറഞ്ഞവനും കൂടുതൽ ശിക്ഷ മേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്തൊക്കെ അപാകതകളും കുറവുകളും വീഴ്ചകളും അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശരി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിരി വരും ഉള്ളിൽ ഏഹ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പബ്ലിക്കിലൊക്കെ അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ച് വിടാറുണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരക്കേടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് അപ്പം അതല്ലാതെ ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പിന്നെയും ഒരു അപകടം ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാരണം അവിടെ അഹന്ത എന്ന് പറയുന്ന അപകടം വന്ന് വീഴുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വിനയബുദ്ധി വേണം മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിൽക്കുന്നവൻ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ് പോയി എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പരിഹരിക്കുക അതിനൊരു പായച്ചിത്തം ചെയ്ത് പരിഹരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരിക ഇതാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാം എവിടെയാണ് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടത് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനാണ് കുറേ യാഗങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് മടുത്തു പോയി കാണും എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഏ പുസ്തകം മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കാൻ കൈപോക്കിക്കുന്നില്ല കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ വിലവ്യാ പുസ്തകവും സംഖ്യ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബൈബിൾ സർവേ എടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹോമയാഗം കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാളയെ കൊണ്ടുവരിക എട്ട് വയസ്സുള്ളതായിരിക്കണം അതിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കാളയും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എട്ട് വയസ്സും ഇല്ല തോലുരിക്കുന്നുമില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രസക്തി ഇതിനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പേജ് മറിച്ചു അപ്പോൾ കിടക്കുന്നു ഒരു ബോധനയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെയും മറിച്ചപ്പോൾ പറയും ഒരു സമാധാനയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെയും മറിച്ചപ്പോൾ അകൃത്യാഗം അപ്പോൾ ഇത് അവനെ മറിച്ച് സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഓരോ ഗോത്രം ഗോത്രമായിട്ട് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഭൂസിയുടെ മകൻ ആ അപ്പോൾ അതും മറിച്ചു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ശാമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെത്തി അപ്പോൾ ഒരു ശൗല് രാജാവൊക്കെ വന്നൊക്കെ സമാധാനമായി കാരണം ആടും പോയി പശുവും പോയി ഈ സാധനം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഒറ്റുകാർ പോയത് കാണാൻ നമ്മൾ പുറകോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കും പിന്നെ അഗ്നിസർപ്പം വന്നു നോക്കാനായിട്ട് കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞു മര മോശ മരുഭൂമിയിൽ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്ര
കൂട്ടുകൂടി നടക്കണം അവൻ നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോഴും ദൈവത്തിന് ഉണ്ടായ സങ്കടം അവന് ഒരു തക്ക തുണയില്ലെന്നുള്ളതാണ് സോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെലോഷിപ്പാണ് ആരാധനയല്ല അല്ല ദൈവം ആരാധന കൊതിയനൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ആരും വിചാരിക്കരുത് ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവം ഉണ്ടാകരുത് എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അത് ദൈവം ഒരു ഫാക്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ദൈവത്തെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കാൻ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹതയുള്ള വേറെ ആരും ഇല്ല കാരണം ആരാധ്യൻ ദൈവം മാത്രമാണ് വേറെ ഒരുത്തനും ആരാധ്യനല്ല കാരണം ബാക്കിയൊന്നും ദൈവമല്ല ബാക്കിയൊന്നും ദൈവമല്ല നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം വായിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ജി സ്മോളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഉള്ള ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഈ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള നല്ല ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് കാരണം ഈ ആരാധന വരണമെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മ വേണം ഈ ദൈവത്തെ പരിചയമില്ലാതെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ അറിയാതെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത് അറിയാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ചുറ്റി നടന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അജ്ഞാത ദേവന് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വേദിക്കല്ല് കണ്ടു നിങ്ങൾ അറിയാതെ പൂജിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു ഇതും വായിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോസോല പ്രവൃത്തിയിലെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും ദൈവത്തെ അറിയാതെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ആരായി ദൈവം എങ്ങനെ അപ്പോൾ ചുമ്മാ അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതമാണ് അല്ലാതെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറേ പാട്ടും പ്രൈസ് ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ തട്ടു പൊളിപ്പൻ ആരാധന തട്ടു പൊളിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ തട്ട് പൊളിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒന്ന് തട്ടി താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഏ തട്ട് പൊളിപ്പൻ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടെ ചെന്ന് തട്ടിയിട്ട് അത് തട്ട് പൊളിഞ്ഞ് സാധനം താഴേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ദൈവത്തെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്ന ആരാധന ആകണമെങ്കിൽ നാമും ദൈവവും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലെ മെയിൻ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ കേട്ടോ ദൈവം വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്നും ഇരട്ടത്ത് വയ്ക്കുന്നില്ല നമ്മളും വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം കേട്ടോ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് വന്നാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്നതാണ് ഈ വെളിച്ചം അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു കണ്ട വായി ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്ക് പാപം ഇല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം വഞ്ചിക്കുകയാണ് നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം തമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ സി എത്ര കരുണയുള്ള ദൈവം അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും ഇതാണ് ഈ ലേവ്യ പുസ്തകം നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെക്കാതെ പാപം സംഭവിച്ചു പോയി വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം അതിന് പറഞ്ഞു തന്ന പരിഹാരം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ലവ്യ പുസ്തകം എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു വന്ന് രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെത്താണ് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതിന് പകരം രക്തത്താൽ അല്ലാതെ ശുദ്ധീകരണമില്ല വിമോചനമില്ല അത് വരാനിരുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് വരാനിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പകരം ഒരാൾ മരിക്കണം ഒരു പകരം മരണത്തിലേക്കാണ് ഇത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുന്നത് ഒരു മരണത്തിൽ കൂടിയാണ് ആ മരണം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ യോഹനാന ശുശ്രൂഷ വൈതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ആ കുഞ്ഞാട് വരുന്നത് വരെ വേറൊരു കുഞ്ഞാടിനെ അറക്കണം കുഞ്ഞാട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ബലഹീനതയാണ് കുഞ്ഞാട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ബല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞാടിനെ കണ്ടാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അലിയും അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ഇപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ
പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാനായിട്ട് പാപപരിഹാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വഴി എന്താണ് എന്താണ് വഴി എന്താണ് വഴി ആരോ പെതുക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഏ എ സാക്രിഫൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പകരം ഒരു പ്രായച്ചിത്ത ബലി ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് പകരം ഒരു പ്രായച്ചിത്തം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം മാംസത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഈ രക്തം ചൊരിഞ്ഞൊരു മൃഗത്തെ കൊന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവന് പകരം ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവൻ ദൈവം സ്പെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരം ഒരു ജീവൻ ബലി കഴിക്കപ്പെടണം അവിടെ രക്തം ചിന്തണം അടുത്ത ലൈൻ രക്തമല്ലോ ജീവൻ മൂലം പ്രായച്ചിത്തമാകുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തെ വെറുതെ വിടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തെ വെറുതെ വിടണമെങ്കിൽ വേറെ രക്തം പ്രായച്ചിത്തമായി നമുക്ക് പകരം ചൊരിയപ്പെടണം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം കുറേ കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ കാര്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം സി ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം സകലവും രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മോചനമില്ല രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ അപ്പം നമ്മളെ മോചിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വെറുതെ വിടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരം ഒരാൾ അപ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെത്ത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാനൊരു പാപം ചെയ്തു എനിക്ക് പകരം ഒരു മൃഗത്തെ ബലി കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പകരം ബലിയായി തീർന്നു അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല ഭാവവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ബലിയെ കറുപ്പിച്ച് വെച്ച് ഞാനിങ്ങ് പോന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് വാ വീടിന് വാതക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് കലി കറിയെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും പറയാൻ പോകും അപ്പം കയറിയ സാധനം തന്നെ പറഞ്ഞു കലി കയറി വായി വന്നതെല്ലാം വായി വന്നതെല്ലാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ വാതക്ക് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണം പരുപ്പഴ ചോദിക്കുന്ന എന്താ ഇത്ര വൈകിയത് അപ്പം അതിന് മറുപടി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സംഗതി കുളമായി അപ്പം അപ്പം വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പം എങ്ങോട്ട് പോകണം ആ വെരി ഗുഡ് ഒരാൾ ഒരാൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനം കൂടാരത്തി നിങ്ങോട്ട് അവിടെ തന്നെ താമസമാക്കി പശുവിനെ അങ്ങ് ആളെയും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ ഇടപാട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ അടുത്ത കാര്യം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം പതി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമ്പർ ടു പതിനെട്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ആ സോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ചേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ യാഗം കഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ എന്ത് ഓർക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ആ അവൾ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് ഉറക്കുകയല്ല എന്നൊന്ന് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ത് വന്നാലും കലിയെ കയറ്റുകയല്ല കലിയെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളും പ്രമാണിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് ദെൻ പ്രിസെപ്സ് സാക്രിഫൈസ് ഫോളോഡ് ബൈ പ്രിസെപ്സ് യാഗം യാഗത്തിൻ്റെ പൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രമാണം പ്രമാണം ഏ എത്ര യാഗം കഴിച്ചാലും കാര്യമില്ല അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ ദുര്യോഗം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടംപോലെ യാഗം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രമാണമില്ല മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ യാഗം കഴിക്കലല്ലാതെ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചത് എന്താ അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും അപ്പം വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു യാഗം കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഏ തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിച്ചതാണ് കുഴപ്പമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യമല്ലേ വായിച്ചത് അല്ലേ എല്ലാവരും പതിനെട്ടാം അധ്യായം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അഞ്ച് വാക്യം അങ്ങ് വായിച്ചാലോ അപ്പോൾ കാര്യം മുഴുവൻ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അങ്ങ് വായിച്ചാട്ട് ഏതാ ഏതായാലും ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഇത് തീരുകയല്ല ഒരു മൂന്നാല് ക്ലാസ് വേണ്ടി വരും ഇത് എത്ര വായിക്കാത്ത പുസ്തകം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക്
ഏ നിങ്ങൾ മിശ്രീം ദേശത്ത് നടന്ന നടപ്പ് പോലെ നടക്കരുത് ഇതിന് മുമ്പ് അതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ അത് തന്നെയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചത് ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ അകന്നു പോയ ദൈവത്തോട് അടുപ്പമില്ലാതിരുന്ന നിങ്ങൾ അത് പഴയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രായച്ചത്വം ചെയ്താലും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഈ പഴയ സ്വഭാവം പഴയ സ്വഭാവം അത് പറയാൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വന്നോട്ട് നുണ പറയാനും ചതിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും കോപിക്കാനും കയ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കാനും പുകവലിക്കാനും ഒക്കെ പോയില്ല എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം കേട്ടോ പോയോ ഇല്ല അതൊന്നും പോകുകയില്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ മാന്യന്മാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ സാധനങ്ങൾ അകത്തിരിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അകത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യായശാസ്ത്രിമാരോടൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദശാംശം ജീരകത്തിൻ്റെ എണ്ണി കൊടുത്ത് വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ ന്യായവും ഇല്ല കരുണ കനമേറിയത് കരണം കനം കുറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ എണ്ണിപ്പെറുക്കി കൊടുത്തു പക്ഷെ കനമേറിയ സാധനങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞെന്ന് ന്യായമില്ല കരുണയില്ല ദയയില്ല ദീർഘക്ഷമയില്ല പിന്നെ കടിച്ച് പിടിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് അത് പോരാ ആ കടുത്തോ കടുത്തോ കടിച്ച് പിടുത്തോ ഒക്കെ ഒന്ന് വിടണം ഒന്ന് ഫ്രീ ആകണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സോ ഒരു ഫ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ നടക്കരുത് സി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന സ്ഥലം രണ്ട് നമ്മൾ വന്നു ചേർന്ന സ്ഥലം അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു പെന്തക്കോസിൽ കൂടി അപ്പോൾ കത്തോലിക്കയിലും കുഴപ്പമായിരുന്നു പെന്തക്കോസിലും പറയാൻ ചിലർക്ക് പ്രശ്നം അല്ലെ പെന്തക്കോസ് വിട്ടുകയായിരുന്നു നമ്മൾ വന്ന് ഒരു സഭ വിട്ട് വേറൊരു സഭയിൽ വന്നു രണ്ടിടത്തും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ആ സഭയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടം ആളുകളോ കാണിച്ച കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് അതാണ് മിശ്രീമിലെ നടപ്പ് പോലെയല്ല കാനാൻ ദേശത്തിലെ നടപ്പ് പോലെയല്ല ആ രണ്ടിടത്തും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ജാതികൾ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ താമസിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നാടോടുമ്പം ചേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെന്ന നാടുമുറി അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല കുറച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിച്ച പോലെ സാറിനെ മിക്കവാറും ഒരു അന്യ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വിടേണ്ടി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഈ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാവമൊക്കെ ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതിനെ കാണരുത് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മിശ്രീമിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും പാടില്ല കാനാൻ ദേശത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും കണ്ട കാര്യങ്ങളും പാടില്ല പിന്നെ എന്ത് വേണം അവരുടെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും മര്യാദ ആചരിക്കരുത് എൻ്റെ വിധികളെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കണം കണ്ടോ എൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിധികളും എൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ അതിനാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് സോ യാഗം പ്രമാണം സാക്രിഫൈസ് പ്രിസെപ്റ്റ് പിടിയിട്ടിയോ ഒന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യണം പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിനായിട്ട് യാഗം കഴിക്കണം രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് ആ ച ദൈവം തന്ന ചട്ടവും പ്രമാണവും അനുസരിച്ച് നടക്കണം ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് അനുസരിച്ചല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഏ നമ്മൾ പലതും പലരും ചെയ്തു കൂട്ടിയതും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതും കാണിച്ചു തന്നതും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് എടുക്കണമെന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുവരെ വായിക്കാത്ത പുസ്തകമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇതൊക്കെ മുത്തി ഇങ്ങനെ കൊന്തയാക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു തുടങ്ങി എടുത്തു തുടങ്ങിയ എന്തിനാ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാഗം കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടോ കുമ്പസാരിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒന്നും പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ കുമ്പസാരം മതിയായിരുന്നല്ലോ പോരെ അല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ ഏ അതെ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഇടയ്ക്ക് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സും ആരാധനയൊക്കെ എന്തിനാ അപ്പം രക്ഷ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തിയ ആളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആയിരുന്ന
ആ ശരിയായിട്ടില്ല അവർ പാട്ടുകാരെ ജീവിതം ഇന്നും ശരി ആയിട്ടില്ലയ്യോ ജീവിപ്പിക്കും എന്നെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്നാ ശരിയാകുന്നെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പാട്ടുകാരൻ പാടുന്ന ജീവിതം ഇന്നും ശരിയായിട്ടില്ല ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കണ്ടേ ആ ശരിയാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നുള്ളിൽ എന്നും വസിച്ചിടുവാൻ സ്വർഗ മണ്ഡപം വിട്ടിറങ്ങി വന്ന എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് നല്ല പാട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻസ അദ്ദേഹം പാടുന്നതാണ് ജീവിതം ഇന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അയ്യോ പണ്ട് സി എസ് ഐയിലോ മർത്തോമയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ കാണും എന്താ കോസുകാർക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതം ഇന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അയ്യോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ ഇത് എന്തെങ്കിലും ശരിയാകണ്ടേ അതിനെന്താ വഴി അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കണം ആ നമ്മൾ ശരിയാക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങും ഇങ്ങുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അവരങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവരിങ്ങനെയാണല്ലോ മറ്റവരങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അവർ ചെയ്തൊക്കെ ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കുമോ ഏ ചെൽമി അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അവനോട് ചോദിക്കും ഈച്ച് വൺ അക്കൗണ്ടബിൾ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അയ്യോ എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ളവരൊക്കെ പെന്തകോസിൽ പോയവരായിരുന്നു അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുമോ ഇല്ല ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത് പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ആ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ദൈവം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്ത് ഇരുപത്താറാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഓർക്കണം യാഗം പ്രമാണം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാലും മതി ഇരുപത്താറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും പതിനാലാം വാക്യം പതിനാലാം വാക്യം നിങ്ങളെ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കാതെയും ധിക്കരിച്ച് ആ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം എൻ്റെ വിധികളെ വെറുത്ത് കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കാതെ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ഈ ശാപങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തും അപ്പം ഇതാണ് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും സോ വൈ വി ആർ കേസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശാപാവസ്ഥയിലും ഒരു വിടുതലില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ യാഗം പ്രമാണം അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഗ്രഹം വാർ ശിക്ഷ ഈ പ്രമാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം പ്രമാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്ന് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് തന്നാൽ അത് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് അത് അനുസരിച്ചാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ സമാധാനമായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാം അപ്പം യാഗം ചട്ടം അനുഗ്രഹം ശവം വേണ്ടല്ലോ വേണോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നില്ല വേണോ വേണ്ടത് അപ്പം എന്താ വേണ്ടത് യാഗം ചട്ടം അനുഗ്രഹം ഇനി യാഗം യാഗം മാത്രം മതി ചട്ടം വേണ്ടെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം ഇല്ല അതിനു പകരം ശാപം ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാപം വന്നാൽ അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുക അല്ലാതെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തണം നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹവിനെ എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പഠിക്കും കേട്ടോ കാര്യം ഈ ഈ അധ്യായം എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകളെ അനുഗ്രഹം പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഹ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ പക്ഷേ എന്താണ് റിയൽ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമുക്കിനി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കാം എന്താണ് ദൈവം ഇവരെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയാകുന്നു ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നമ്മൾ പലരും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനല്ല വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചേ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ സി നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ യു സാങ്ക്ടിഫൈ യു ക്ലെൻസ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ സ്വയമായ
പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ഉള്ളം കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നമുക്കൊരു സ്നേഹം ഒരു സ്ഥായിയായ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് തന്നെ ചേർന്നിരിക്കണം അപ്പം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം കാരണം ഇഴജാതിയാണ് ആദ്യം നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നമ്മളെ പറ്റിച്ചത് ആരാണ് ഇഴജാതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇഴജാതിയുടെ കെണിയിൽ പെടരുത് എന്ന് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചില ഇഴജാതികളെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ അതാകൊണ്ട് പറയുന്നത് ആ ഇഴജാതികളാൽ നിങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കാതെ വായിച്ചാട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന് അത് രണ്ടാമതാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിടിയും കിട്ടിയതരാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്താ മാജിക് ഒന്നും അതിനകത്തില്ല ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നാച്ചുറലായിട്ട് വരും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ പരിപാടി എന്താ യാഗം കഴിക്കുക പ്രമാണം ആചരിക്കുക യാഗം കഴിക്കുക പ്രമാണം ആചരിക്കുക ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബ്ലസ്ഡ് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ കിടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ ഈ പുസ്തകം എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടൊന്ന് വിടാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒന്ന് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗോഡ് വട്ട് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗോഡ് വട്ട് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗോഡ് ഹോളിനെസ് അവർ ഗോഡ് ഈസ് എ ഹോളി ഗോഡ് അവർ ഗോഡ് ഈസ് എ നൗസം ഗോഡ് നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധിയുള്ള ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടവരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ അല്ല നിങ്ങൾ ചില പള്ളിയിലൊക്കെ പേര് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ മതുവഹായിക്കാത്ത എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഹോളി 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 അല്ലെ അച്ഛൻ കുർബാന എല്ലാം തരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവമേ നീ അതിനെത്ര നീളമെന്നറിയോ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു അതങ്ങ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു അച്ഛനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാർ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നീട്ടി അത് ചൊല്ലി വിടുകൾ എന്താ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കൊന്ന് കയറിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ പിന്നെ അത് കലാപരമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ഗോഡ് ഈസ് ദറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് എ ഹോളി ഗോഡ് നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധനായ ദൈവം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം വട്ട് അബൌട്ട് അസ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത് ഈ പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യമാണ് വട്ട് അബൌട്ട് അസ് നമ്മുടെ കാര്യം എന്താണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് സിൻഫുൾനെസ് ഗോഡ് ഈസ് എ ഹോളി ഗോഡ് വി ആർ സിൻഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഭാവി ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എല്ലാവരും അതിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരമില്ലാതെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അത്ര സിൻഫുൾ ആണെന്നായി പറഞ്ഞത് സോ ഗോഡ് ഈസ് എ ഹോളി ഗോഡ് ആൻഡ് വി ആർ സിൻഫുൾ നമ്മൾ പാപികളാണ് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൗ ക്യാൻ സിൻ ബി റെക്റ്റിഫൈഡ് ഈ പാപത്തിന് എങ്ങനെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ബൈ എ സാക്രിഫൈസ് അല്ലേ ഒരു യാഗത്താലാണ് പക്ഷെ ആ യാഗം എന്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമ യാഗത്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ദൈവം വിശുദ്ധൻ മനുഷ്യൻ പാപി ഈ പാപിയായ മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധനാക്കാൻ വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ യാഗമാക്കി അതിൻ്റെ മുൻകുറിയായിട്ട് ഇവിടെ പല യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെയും തീർന്നില്ല ഈ വിശുദ്ധിയിൽ തുടരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധിയിൽ തുടരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവദത്തമായ പ്രമാണങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുസരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ന്യായ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചത് അവിടെ അത് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ സിവിൽ ലോയുണ്ട് ക്രിമിനൽ ലോയുണ്ട് സെറിമോണിയൽ ലോയുണ്ട് മോറൽ ലോയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ലോ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പഴയ അതായത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയാതിരുന്ന കുറേ പ്രമാണങ്ങളും കൂടി കാരണം ആ പുസ്തകം വായി
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയും സാർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വേറെ പെൻഷൻ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് രംഗത്തും തൊഴിലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴല്ലേ കൈക്കൂലി കൊണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചേച്ച് പോവുകയല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാനാ കബർ അടക്കം നടത്തിയ ചോവ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളിലാണ് അല്ലേ സാമൂഹ്യ ഇടപാടുകളിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ തലമുറ വക്രതയും കോട്ടവും ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ അനന്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളുമായിട്ട് വെളിപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട് വായിച്ചവരാരെങ്കിലും പറയാമോ ഹൗ മെനി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ട്വൻ്റി സെവൻ ഓക്കെ വി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം ഈ പുസ്തകത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം വൺ ടു ട്വൻ വൺ ടു സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി എൻറ്റൈറ്റിൽ ദ വേ ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വഴി എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുക്ക പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചില ചില ആളുടെ എന്നെ വിളിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് സാറ് വീട്ടിൽ കാണുമോ വേറെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ ആ വഴി ഒന്ന് പറയാമോ അതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം അല്ലേ നിങ്ങളാരും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഏ ആ വഴി ഒന്ന് അത് ഞാൻ ആലുവായിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തേ പോരാത്തത് ഞാൻ ആലുവായിൽ മുഴുവനും സർവവ്യാപി ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഉടനെ എന്ത് ചോദിക്കും ആ വഴി ഒന്ന് പറയാമോ അപ്പം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വഴി അറിയണ്ടേ ഏ അതുകൊണ്ടല്ലേ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാം ദവേ ഇപ്പോഴല്ല ലവ്യ പുസ്തകത്തിലെ കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാം നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ദ വേ ടു ഗോഡ് എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി നമ്മൾ കൊച്ചു പിള്ളേരായിരുന്നപ്പോൾ പിള്ളേർ ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്പർ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഫോൺ നമ്പർ എഴുതുമ്പം ദൈവം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ചിലക്ക് മായച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് 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 വൺ സിക്സ് വൺ എന്നൊക്കെ പിള്ളേർ ഒരു നമ്പർ പറയാറുണ്ട് പിള്ളേരാരും അനങ്ങുന്നില്ല അവർക്ക് ഞങ്ങൾ കൊച്ചു ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് കളി കളിച്ചിരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള നമ്പർ അതിനേക്കുള്ള വഴി എന്താ ഒരു നമ്പർ തെറ്റിയാൽ ഒരു നമ്പർ തെറ്റിയാൽ ഇല്ല ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലേ ഒരു നമ്പർ തെറ്റിയാൽ കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ല എല്ലാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് പതിനേഴ് അധ്യായം ഫസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ക്യാൻ എ സിൻഫുൾ മാൻ ആൻ അൺഹോളി മാൻ അപ്രോച്ച് എ ഹോളി പെർഫെക്റ്റ് സിൻലെസ് ഗോഡ് ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ള വിശുദ്ധനായ പാപമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് റൈറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗെറ്റ് റൈറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് ദൈവത്തോട് നിരപ്പാകാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ ദൈവമായിട്ടൊന്ന് ഇടപെടാൻ എന്താണ് വഴി ദൈവത്തോട് ഇടപെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലണമല്ലോ എന്തിനാ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നത് ചെന്ന് കണ്ടേച്ചെങ്കിൽ പോരാനാണോ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തേച്ചെങ്കിൽ പോരാനാണോ ഏ പിന്നെന്തിനായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആ കൂടെ വസിക്കാൻ കൂട്ടായ്മ സോ ഹൗ ടു വാക്ക് വിത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്ന് ആയിരിക്കും രണ്ട് ദിവസം താമസിക്കാൻ വന്നതാ വന്ന പുള്ളിക്കാരൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ നേരം ഇരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചായ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി ചോദിക്കും ബാത്റൂം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും ചോദിക്കുമോ ഏ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ പറയാം അവിടെ ടൗവലും ഒക്കെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും എനിക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആകണമായിരുന്നു എനിക്കൊരു മുറി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതോ കണ്ടൊരു മുറിയിലേക്ക് ഓടിക്കേറുമോ ഏ പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഏ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല കയറൂല്ല മാന്യതയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ
ദൈവത്തോടൊപ്പം എങ്ങനെ വസിക്കണം ദൈവത്തോടൊപ്പം എങ്ങനെ താമസിക്കാം ദൈവവുമായിട്ട് എങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിക്കാം അപ്പോൾ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ദൈവത്തോടൊപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെ ദൈവത്തോടൊപ്പം ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ദൈവത്തോടൊപ്പം ടുവേഡ്സ് ഗോഡ് ഫോർ ദ വേ ടു ഗോഡ് ആൻഡ് നൗ വിത്ത് ഗോഡ് ഐ എം വോക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോടൊപ്പം ഞാൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ഗോഡ് റൈറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് ആൻഡ് ഐ കീപ് റൈറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് ഗെറ്റ് റൈറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കീപ്പ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നെന്നുള്ള ശരിയാ ഇനി ആ ബന്ധം കളയാതെ ആ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് എപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം ഇതിനൊരു ഒറ്റ മൂല്യമുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കുണ്ട് ഹൗ ദ വേ ടു ഗോഡ് ദ വേ ടു ഗോഡ് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വോട്ട് ഈസ് ദ വേ ടു ഗോഡ് വോട്ട് ഈസ് ദ വേ ടു ഗോഡ് സാക്രിഫൈസ് വോട്ട് ഈസ് ദ വേ ടു ഗോഡ് മനസ്സിലായില്ല പ്രായച്ചിത്തം പാവപരിഹാരം സാക്രിഫൈസ് മനസ്സിലായോ ഏ ദൈവത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വഴി എന്താണ് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നിട്ടും പിടിച്ചെടുത്തില്ല ഐ ആം ദ വേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏ എന്താ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഒരാൾ മരിക്കണം സോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് അധ്യായത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഇത് വേ ടു ഗോഡ് ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചതാ കേട്ടോ അതേതാ സാറേ വാക്യം ദ വേ ടു ഗോഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഭാഗ്യമായി നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സാക്രിഫൈസ് 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 ഈ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ യാഗപീഠമാണ് അപ്പോൾ യാഗപീഠവും യാഗവുമാണ് ഈ പതിനേഴ് അപ്പം ദ വേ ടു ഗോഡ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വഴി ഏ സാക്രിഫൈസ് ഒള്ളി ത്രൂ സാക്രിഫൈസ് പാ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒക്കെ പാപം ഇരിക്കുക ആയതുകൊണ്ട് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി പരിഹാരം വരുത്തി പരിഹാരം വരുത്തി മാത്രമേ എവിടെ ചെല്ലാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി ദ വോക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോടൊപ്പം ഉള്ള നടപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സെപ്പറേഷൻ വേർപാട് ഹോളിനെസ് വേ കാരണം ദൈവം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വേർപെട്ടവനായതുകൊണ്ട് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം വേർപെടണം അപ്പം സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ യാഗവും വേർപാടും യാഗം കഴിക്കണം വേർപെടണം ഈ രണ്ട് വഴിക്ക് മാത്രമേ യാഗത്തിൽ കൂടിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ യാഗം വഴിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ വേർപാട് വഴിയെ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേർപാട് വേണം വേർപാട് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വേർപെട്ട് വേർപെട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകരുത് ഏ എന്തിൽ നിന്നാണ് വേർപെടേണ്ടത് പാപത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടണം എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നൊരു കോളം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഗോഡ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഫെലോഷിപ്പ് ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അറ്റോൺമെൻറ്റ് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്ത പാപത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങേ സൈഡിലെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ മാൻസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫെലോഷിപ്പ് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദൈവം ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കണം വേർപാട് വിശുദ്ധി ഈ വീണ്ടും ഛർദ്ദിച്ച ഛർദ്ദിൽ നിന്ന് തിരിയരുതെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ചെളിയിൽ കിടന്ന് ഉരു ഉരുളരുത് വായിച്ചിട്ടില്ലേ കുളിച്ചിട്ട് ചെളിയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്ന പന്നിയും സ്വന്തം ഛർദ്ദിക്ക് തിരിഞ്ഞ നായും അത് പാടില്ല ഛർദ്ദിച്ചത് ഛർദ്ദിച്ചു ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല കഴുകി കളഞ്ഞത് കഴുകി കളഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ചെളിയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്നില്ല നമ്മൾ പുതിയൊരു സരണിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം മാൻസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫെലോഷിപ്പ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വോക്കിംഗ് ഇൻ ലൈറ്റ് വേർപാടും വിശുദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വോട്ട് വോട്ട് ക്ലെൻസസ് യു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ബ്ലഡ് ക്ലെൻസസ് എന്താണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് യാഗം എന്തിനാണ് വേണ്ടി വന്നത് രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല ദ ബ്ലഡ് ക്ലെൻസസ് യേശുവിൻ്റെ രക്തമാണ് എല്ലാ പാപവും പോക്കി നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങേപ്പുറത്ത് ഈ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായത്തിനകത്ത് ഈഫ് വി വോക്ക് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ
നമ്മൾ ഒത്തിരി യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്ര യാഗങ്ങളുണ്ട് ഏ എത്ര യാഗങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അരമണിക്കൂർ മൗനത ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് യാഗങ്ങളും മൂന്ന് വഴിപാടുകളും മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ദർ ആർ ത്രീ ഓഫറിങ്സ് ആൻഡ് ടു സാക്രിഫൈസസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മൂന്ന് വഴിപാടുകൾ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ഇന്നത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സൗരഭ്യവാസനയുള്ള വഴിപാടും യാഗവും ഇനി എബ്രാഹിം ലേഖനം നിങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചാലും ഈ രണ്ട് പദങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും വഴിപാടും ഓഫറിങ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് വഴിപാട് യാഗം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അർപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും വഴിപാടും യാഗവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഘടകത്തിലും അതിൻ്റെ അർപ്പണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് വഴിപാടാണ് മറ്റൊന്ന് യാഗമാണ് വഴിപാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വമനസ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഞാൻ നേർച്ച ഇടണമെന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളാരും നേർച്ച ഇടുന്നില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല പണ്ട് ഇട്ട കാലത്ത് നമ്മളൊരു നേർച്ച ഇടുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഇട ഇടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഇട്ടത് അല്ല യു വോളണ്ടിയർലി ഡു ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ഇഫ് എനി വൺ ബ്രിങ്സ് ആരെങ്കിലും ഒരു യാഗം കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഇറ്റ്സ് എ വോളണ്ടറി തിങ് സ്വമനസ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മൂന്നെണ്ണം അതിനെ അർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വഴിപാടെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സുഗന്ധമുണ്ട് സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാട് കാരണം അത് നിങ്ങൾ സ്വമനസാലെ കൊണ്ടുവന്നതായതുകൊണ്ട് സ്വമനസാലെ കൊണ്ടുവന്നതായതുകൊണ്ട് അത് ദൈവത്തിന് അതിനകത്ത് ഒരു സൗരഭ്യമുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് യാഗങ്ങളുള്ളത് അകൃത്യയാഗവും പാപയാഗവും ഇത് രണ്ടും കമ്പൽസറിയാണ് ഈഫല്ല ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്താൽ പാപം ചെയ്താൽ കമ്പൽസറിയാണ് അകൃത്യം ചെയ്താൽ കമ്പൽസറിയാണ് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് രണ്ടിനും സൗരഭ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ മണമാണ് പൊങ്ങുന്നത് നല്ല മണമായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിന് സ്വീറ്റ് സേവർ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇനി എന്താണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഹോംവർക്ക് തന്നു വിടുകയാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പം ഒന്നുകൂടെ പുസ്തകം വായിക്കുക ഒന്നാം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ അഞ്ച് യാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാമോ അഞ്ച് യാഗങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഒറ്റ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വായന ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായോ എന്നറിയാനായിട്ട് ചാപ്റ്റർ സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ആ ശ്രദ്ധിക്കുക ദഹനയാഗം ഭോജനയാഗം പാപയാഗം അകൃത്യാഗം കരപൂരണയാഗം സമാധാനയാഗം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആറായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിഹരിക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ അതിൽ ഈ കരപൂരണയാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം കര കരപൂരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കരം പൂരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശുക്കരുതെന്ന് കൈ നിറച്ചു വാരി ഇടണമെന്ന് ചിലരൊക്കെ നേർച്ച ഇടാൻ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എഴുതുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കണ്ടൊന്നും തപ്പാറില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നോട്ട് ഉണ്ടോന്ന് അപ്പം ആയിരമൊക്കെ പോയത് നന്നായി കാരണം ഇപ്പം പത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്തെടുത്ത് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാന്ന് അങ്ങനല്ല കരം നിറച്ച് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഏ കൈ നിറച്ച് പിശിക്കാതെ വാരി കാരണം കൊടുക്ക കൊടുത്താൽ ദൈവം നിന്നെ അതുപോലെ അനുഗ്രഹി കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അറിയാൻ മേലാത്തവരുണ്ട് കേട്ടു ഏ കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാരി കൊടുത്താൽ നല്ലതുപോലെ ദൈവം തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അപ്പോൾ ഈ കരപൂരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക യാഗമല്ല യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ഒരു രീതിയാണ് എന്നേ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ വേ ഇൻ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു അപ്പോൾ ആ ഒരെണ്ണം അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് കിട്ടും കരപൂരണം അങ്ങ് വിട്ട് കളഞ്ഞാൽ അത് അർപ്പിക്കേണ്ട രീതിയാണ് അല്ലാതെ അതൊരു പ്രത്യേക യാഗമല്ല കാരണം പ്രത്യേക യാഗം വരുന്നതിൻ്റെ പേര് പറഞ
അതിന് മലയാളത്തിൽ നീരാജനം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മളും അതൊരു യാഗമാക്കി നീരാജന യാഗം കരപൂരണ യാഗം അങ്ങനത്തെ യാഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആകെ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചാൽ മതി ശരി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ വായിച്ചേ ദഹനയാഗം ഭോജനയാഗം പാപയാഗം അകൃത്യയാഗം സമാധാനയാഗം ഈ അഞ്ച് യാഗങ്ങളാണ് ഞാനത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓർഡറിലൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത്തേത് ഹോമയാഗം ഒന്നാം അധ്യായം ചാപ്റ്റർ വൺ ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹോമയാഗം ഓർ ദ ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൺ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പാരഗ്രാഫുകളുണ്ട് ആ പാരഗ്രാഫെല്ലാം വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പശുവാണെങ്കിൽ ആടാണെങ്കിൽ പ്രാവാണെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങൾ തരിമാവ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പാരഗ്രാഫ് വേണം എല്ലാം ഒറ്റ യാഗം തന്നെയാണ് പല മെറ്റീരിയൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം ഓരോ മെറ്റീരിയലും ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് കുറഞ്ഞ പക്ഷെ യാഗത്തിൻ്റെ യാഗത്തിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അഞ്ച് അധ്യായം ഒന്ന് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യാഗത്തിൻ്റെ പേര് ഹോമയാഗം ഇംഗ്ലീഷിൽ ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ് രണ്ടാം അധ്യായം ഭോജനയാഗം ഭോജനം ഭോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും എല്ലാം യാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഭോജനയാഗം അതിൻ്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏ ഗ്രെയിൻ ഓഫറിംഗ് അല്ല മീൽ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ഓഫറിംഗ് മീൽ ഓഫറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ഓഫറിംഗ് മീൽ ചില ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഗ്രെയിൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തണം ഏ മീൽ ഓഫറിംഗ് ഞാൻ തിരുത്തിക്കുന്നതല്ല റിയൽ മീനിങ് മീൽ മീൽ എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് മീറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെജ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ സിഗ്രിയൽ ഗ്രെയിൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുകയല്ല സോ ടു തിങ്സ് ഐതർ എ മീൽ ഓർ എ മീറ്റ് യു ആർ ഈറ്റിംഗ് ഐതർ മീറ്റ് ഓർ എ മീൽ വെജ് മീൽ ഓർ നോൺ വെജ് മീൽ അപ്പം മീൽ ഓഫറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഭോജനയാഗം അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഭോജിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നത് വെജിറ്റേറിയനും ആകാം നോൺ വെജും ആകാം രണ്ടും ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുവരാം അതുകൊണ്ട് സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻ എന്ന് മാത്രം പോരാ മീൽ ഓഫറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ഓഫറിംഗ് മൂന്നാമത്തേത് ആ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സമാധാന യാഗം ഈ സമാധാന യാഗത്തിന് വേറെ രണ്ട് പേരുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതും ആളുകളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കരപൂരണ യാഗം സമാധാന യാഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് കരപൂരണ യാഗം വേറൊരു പേരാണ് സ്തോത്രയാഗം ഇതെല്ലാം ഒറ്റ യാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം സമാധാന യാഗത്തിന് വേറെ രണ്ട് പര്യായ പദങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കരപൂരണ യാഗം സ്തോത്രയാഗം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലായെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്തോത്രയാഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് പിശുക്കരുതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് ന അല്ല ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ കാശ് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അധരബലമെന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടവിടാതെ ധാരാളമായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്തോണമെന്ന് അത് കരം നിറച്ചു വാരി കൊടുത്തേക്കണം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം പിശുക്കായിട്ടല്ല ധാരാളമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഹോമയാഗം ഭോജനയാഗം സമാധാനം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഓഫറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വഴിപാടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ മതി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ എങ്കിൽ 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 എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഇഫ് 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 എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇഫ് എനി മാൻ ബ്രിങ്സ് എ ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ് അല്ലേ അല്ലാതെ കമ്പൽസറി ആയിട്ടല്ല ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് നാലും അഞ്ചും അധ്യായത്തിലാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ പാപയാഗവും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അകൃത്യയാകും സിൻ ഓഫറിംഗ് ആൻഡ് ട്രെസ്പസ് ഓഫറിംഗ് അല്ലേ അവിടെ ഓഫറിംഗ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് സാക്രിഫൈസ് ആണ് കമ്പൽസറി ആണെന്നും കൂടി ഓർക്കണം പുസ്തകത്തിൽ ഓഫറിംഗ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് യാഗങ്ങളുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോമയാഗം ഭോജനയാഗം സമാധാനയാഗം പാപയാഗം അകൃത്യ ഈ അഞ്ച് യാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ യാഗങ്ങൾക്ക് ചിലതിന് ചില അർപ്പണ രീതികളും അതുപോലെ തന്നെ ചില പര്യായ പദങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിലെ പര്യായ പദമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പേരുകൾ സമാധാനയാഗത്തിന് രണ്ട് പര്യായ പദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്തോത്രയാഗം രണ്ട് കരപൂരണ യാഗം
സോ ഈ ഓഫറിങ് ഓഫറിങ് വഴിപാട് വഴിപാട് എന്ന് പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ യേസ് ടി പ്ലീസ് ടേക്ക് നോട്ട് എല്ലാവരും യാഗം എന്ന് കേട്ട ഉടനെ പരമയാകം ക്രൂസിലെ യാഗം ഏ നോ 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 ക്രൂസിലെ യാഗം ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള യാഗം അവൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലായോ അവിടെ നമ്മളും യേശുവിൻ്റെ യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നാൽ പോരാ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു യാഗമാകണം ജീവിതം യാഗമായെങ്കിലേ യേശുവിൻ്റെ പരമയാഗം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഈ ലോക യേശുവിൻ്റെ ഈ ലോക അതെന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയുള്ള ഒരു സുഗ്രാഹ്യമായ യാഗമായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസന ഉള്ളതായിരുന്നു അത് കമ്പൽസറി ആയിരുന്നില്ല അത് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് യേശു സമർപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടിയൻ ഇതാ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് വന്നതാ അല്ലാതെ നിർബന്ധത്തിൽ വന്നതല്ല അടിയൻ ഇതാ അടിയനെ അയക്കണമേ അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിൽ അത് ഏറ്റവും സൗരഭ്യമുള്ളൊരു വാസനയുള്ള യാഗമാണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ പാപം കൊണ്ട് നിർബന്ധത്താൽ യേശു തന്നെ തന്നെ യാഗമാക്കിയതാണ് പാപയാഗവും അകൃത്തി കാൽവറി ക്രൂസിലെ മരണം അവൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് മരിച്ചതല്ല അവന് വേണ്ടി മരിച്ചതല്ല അവൻ മരിക്കേണ്ടിയിട്ട് മരിച്ചതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ഈ വഴിപാടും യാഗവും എന്നുള്ളത് തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം മറ്റേത് യേശുവിൻ്റെ മരണം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്കും വേണം യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ യു ഫോളോയിങ് മീ ഏ യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ സ്നാനത്തിലൊക്കെ പോയി പങ്കാളികളായി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുക അതായി കുഴപ്പം അവിടെ നിന്നാൽ മതിയോ എന്തിനാണ് ഇതിൽ പങ്കാളികളായത് ആ ഒരു 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 റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതായത് യേശു ജീവിച്ചു മരിച്ചു ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കമ്മ ഓൺ ഇതാണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കിട്ടിയ സാധനം മരിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി ജീവിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം യേശു ആദ്യം നയിച്ചിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം മരിച്ചിട്ട് ആ ആദ്യം മരിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ സാധനം മരിക്കണമെന്ന് ഈ സാധനം ദുർഗന്ധമുള്ളതാണ് ഇത് മരിച്ചിട്ട് അടക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് സൗരഭ്യമുള്ള യേശു ജീവിച്ചത് പോലത്തെ ഒരു ജീവിതം യേശുവിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് മരണവും പിന്നെ ജീവനും യേശുവിന് ജീവനും പിന്നെ മരണവും വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പിരിയുന്നു യേശുവിൻ്റെ കൂടെ മരിച്ചതാ പക്ഷെ അങ്ങനെ കല്ലറയ്ക്കാതെ തിരിക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാം ഏഹ് എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് നാമും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്ന പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജീവൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ നോക്കുകയുള്ളൂ പഠിക്കേണ്ടതാണെന്നൊരു ബോധ്യം വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ദൈവത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്ക വേണം വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ ശുദ്ധികളെയും മാറ്റി വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക വേണം നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം പ്രിയൻ വരുവാതിൻ താമസം വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം പ്രിയൻ വരുവാതിൻ തൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും തൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും നിറ നേ ഒരുങ്ങീട വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം പ്രിയൻ വരുവാതിൻ താമസം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ത പിതാവായി ദൈവമേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള സൗരഭ്യവാസനയായ ജീവിതത്തിനായിട്ടും അവൻ്റെ പരമയാഗത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ജീവനായിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളിൽ കർത്താവ് പങ്കാളികളായി തീർന്നിട്ട് വിശുദ്ധിയുള്ള സൗരഭ്യം വസിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം കർത്താവ് ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ തന്നെ നിരകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ മിശ്രീമിൽ നടന്നതുപോലെയോ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ എത്തിച്ചേർന്ന കനാൻ ദേശത്തിലെ ജാതികൾ നടക്കുന്നത് പോലെയോ നടക്കാതെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ എല്ലാ നടപ്പിലും അനുസരണമുള്ള മക്കളായി കർത്താവ് നിൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്ന് വിശുദ്ധിയെ
ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളുമായി ഈ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് എല്ലാം പെറുവെറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്യുന്നവരും കർത്തായ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവരുമായിരിക്കാൻ തക്ക വണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ കൃപ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലെ അവിടുന്ന് വ്യാപരിപ്പിച്ചാട്ടെ തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ 